ஒட்டன் சத்திரம் ராமசாமி சித்தர் பற்றி தினமலர் கோயில்கள் என்ற பகுதியில் சொல்லப்பட்ட செய்திகள் ஆன்மீக உலகில் விடை தெரியாத புதிர்கள் ஏராளம் இருக்கத்தான் செய்கின்றன செந்தனலை கக்கி வானத்து வலம் வரும் நம்மால் தினமும் வணங்கப்படும் நவகோள்களுள் ஒன்றான சூரியனின் வெப்பத்தையே தாங்க முடியாமல் கோடை காலத்தில் கும்பிரி போகிறோம் ஆனால் மெய்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா சூரியனையும் தாண்டிய பரவழியில் சூரியனை விடவும் அதிக சக்தி வாய்ந்த நட்சத்திரங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றனவாம் ஆன்மீகத்தை அறிவதே ஆனந்தம் ஆராய்ச்சியில் இறங்கினால் ஆண்டுகள் போதாது பரவெளியில் புதைந்து கிடக்கும் பிரம்மாண்ட இரகசியங்களை போன்றதுதான் சித்தர்கள் வாழ்க்கையும் மந்திராலய மகான் ஸ்ரீ ராகவேந்திரரும் ஷிரடி அவதார புருஷர் ஸ்ரீ சாய்பாபாவும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னேயே சமாதி கொண்டிருந்தாலும் அவர்களை நம்பி தொழும் பக்தர்களுக்கு இன்றைக்கும் தரிசனம் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தரிசனம் இது போன்ற சித்த புருஷர்களில் ஒருவர்தான் ஒட்டன் சத்திரம் ராமசாமி சித்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளின் துவக்கத்தில் இவர் சமாதி கொண்டார் ஒட்டன் சத்திரத்தில் நாகனம்பட்டி ரோட்டில் இவரது ஜீவ சமாதி இருக்கிறது சுமார் ஐநூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் இவர் வாழ்ந்ததாகச் சொல்கிறார்கள் இவர் சமாதியாகி சுமார் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகி இருந்தாலும் இன்றைக்கும் கேரளாவில் ஒரு குக்கிராமத்தில் ராமசாமி சித்தரை தரிசித்த பழனிவாசிகள் இருக்கிறார்கள் ஒட்டன் சத்திரத்தில் எல்லா பயல்களும் நல்லா இருக்கானுங்களா என்கிற விசாரிப்பை கேட்ட பக்தர்களும் உண்டு திண்டுக்கல் பழனி மெயின் ரோட்டில் வரும் நட்ட நடுவில் வரும் ஊர் ஒட்டன் சத்திரம் அதாவது திண்டுக்கல்லில் இருந்தும் பழனியில் இருந்தும் ஒட்டன் சத்திரம் முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையமாக இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் பல ஊர்களுக்கு காய்கறிகளை சப்ளை செய்து கொண்டிருக்கும் ஊர் இது வர்த்தகர்கள் அதிகம் எல்லாம் இருந்தும் ஒரே ஒரு குறை ஒட்டன் சத்திரத்தில் உள்ள ராமசாமி சித்தரின் சமாதி கவனிப்பார் இல்லாமல் முறையான வழிபாடு இல்லாமல் காணப்படுவது பல பக்தர்களின் மனதை பிசைகிறது இவரை பற்றி கேள்விப்பட்ட பக்தர்கள் எப்போதாவது இங்கே வந்து வழிபட்டு செல்கிறார்கள் மற்றபடி இங்கே எந்த நடமாட்டமும் இருக்காது எண்ணற்ற அற்புதங்களையும் சித்து விளையாட்டுக்களையும் நிகழ்த்திய ஒரு மகான் ஒட்டன் சத்திரத்தில் குடிகொண்டிருக்கிறார் என்பது உள்ளூர்காரர்கள் பலருக்கு கூட தெரிவதில்லை போகட்டும் வேலை வரும்போது எல்லாமே வெளிப்படும் என்று நம்புவோம் ராமசாமி சித்தர் எங்கே பிறந்தார் பெற்றோர் யார் எப்படி ஒட்டன் சத்திரத்தை தேர்ந்தெடுத்து இங்கே குடிகொண்டார் என்பது போன்ற தகவல்கள் தெரியவில்லை தான் ஒட்டன் சத்திரத்தில் வாழ்ந்த காலத்தில் மெயின் ரோட்டில் உள்ள சகுந்தரா பாத்திரக்கடை வாசலில் வசித்து வந்திருக்கிறார் இதற்கு அருகில் உள்ள ஒரு அசைவ உணவகத்தில் இருந்து அவ்வப்போது டீயும் பிரியாணி பொட்டலமும் வந்துவிடும் சித்தர்கள் பிரியாணி சாப்பிடுவாரா என்று தோன்றலாம் அவர்கள் அசைவம் சாப்பிடுவது என்பது அதை ரசித்து உண்கிறார்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களின் பிணியை தீர்ப்பதற்கு வருபவர்களிடமே 
பிரியாணி பொட்டலம் வாங்கி வா என்று அனுப்பி அதை சாப்பிடுவது போல் செய்து பிணியை அறுத்திருக்கிறார்கள் அசைவம் சாப்பிடுவது என்பது ஒரு பாவனை தான் பசி அல்ல ஒரு முறை கோழி பிரியாணியை சாப்பிட்டு முடித்த பின் எந்த கோழி வயிற்றுக்குள் சென்றதோ அதே கோழியை உயிருடன் தட்டி வரவழைத்து துரத்தி அனுப்பினார் ராமசாமி சித்தர் ராமசாமி சித்தராக ராமசாமி சித்தர் பிரியாணி சாப்பிட்டார் என்று சொல்ல முடியுமா இனி ராமசாமி சித்தரை பற்றி பார்ப்போம் இவரது பெயர் ராமசாமி என்பது ஒரு முறை ரிஷிகேஷத்தில் இருந்து அறியப்பட்டது அதுவரை உள்ளூர்காரர்களால் பெரியவர் சாமி சித்தர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டு வந்தார் ராமசாமி என்று இவர் அழைக்க காரணமான அந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்போம் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் வசித்து வரும் சுமார் அறுபது பேர் வட இந்திய யாத்திரை புறப்பட்டார்கள் உள்ளூர் வர்த்தக பிரமுகரான சோமசுந்தரம் பிள்ளை என்பவர் தலைமையில் இந்த குழு புறப்பட்டது காசி ரிஷிகேஷ் ஹரித்வார் பத்ரிநாத் என்று அவர்களது பயணப்பட்டியல் இருந்தது விடிகாலை மூன்று மணிக்கு ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் இருந்து ஒரு தனியார் பேருந்தில் பயணத்தை துவக்கினர் புறப்படும்போது வழியில் இருந்த ராமசாமி சித்திரை சித்தரை அவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை பூங்கடா போயிட்டு எங்கிட்ட தானே வரு எல்லாம் வருவீங்க என்று தனக்குள் சொல்லி மானசீகமாக வாழ்த்தி அனுப்பினார் ரிஷிகேஷை அடைந்த ஒட்டஞ்சத்திரத்து பிரமுகர்கள் சாலையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது திடீரென வந்த ஒரு குரல் இவர்கள் அனைவரையும் ஈர்த்தது ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் இருந்த வந்தவனெல்லாம் இங்கே வாங்கடா என்று அதிகாரமாக கூப்பிட்டது அந்த குரல் ஒற்றஞ்சத்திரத்துக்காரர்கள் திடிக்கிட்டார்கள் பாஷையே புரியாத இந்த ஊரில் யார் நம்மை அதிகாரமாக கூப்பிடுவது என்று அவர்கள் திரும்பி பார்த்தால் ஒற்றை காலில் நின்றபடி தவக்கோலத்தில் சாது ஒருவர் இருந்தார் வாங்கடா ஒற்றஞ்சத்திரத்து ஆளுங்களா உங்களையெல்லாம் நான் தான் கூப்பிட்டேன் ராமசாமி சித்தர் எப்படி இருக்கான் ஊரில் என்றார் அதுவரை சித்தர் பெரியவர் என்றே அழைக்கப்பட்டு வந்த ராமசாமி சித்தரின் பெயர் அதன் பிறகுதான் பலருக்கும் தெரிய வந்ததாம் யார் சாமி நீங்கள் சொல்கிற பேரில் யாரும் எங்கள் ஊரில் இல்லையே என்றனர் ஊர்க்காரர்கள் அடை பாத்திரக்கடை வாசல்ல என் ஓரம் என் நேரமும் உட்கார்ந்துருப்பானே அவன் தான் ராமசாமி சித்தர் அவனுக்கு வயசு என்ன தெரியுமா ஐநூற்றி ஐம்பது சரி ஊருக்கு போனதும் அவங்கிட்ட போய் ரிஷிகேஷில் நடராஜசாமி ரொம்ப விசாரித்தார்னு சொல்லுங்க என்று தொடர்ந்து தவத்தில் இறங்கிவிட்டார் ராமசாமி சித்தரின் வயதை கேட்டு ஒட்டன் சத்திரத்துக்காரர்கள் ஆடி போனார்கள் தென்னிந்தியாவில் இருந்து வடக்கே வந்த நம்மை அடையாளம் கண்டுகொண்டு நம்மூர் சித்தரை இவர் விசாரிக்கிறாரே என்று வியந்து பேசிக்கொண்டார்கள் அங்கிருந்து அகண்டார்கள் ஒரு வழியாக ஒட்டன் சத்திரத்துக்காரர்கள் தங்கள் பயணத்தை முடித்து கொண்டு இருபது நாட்களுக்கு பிறகு ஊர் திரும்பினார்கள் தாங்கள் புறப்பட்ட இடத்தில் யாத்திரையை முடித்தவர்கள் மெல்ல கலைய முற்படும் போது ரிஷிகேஷ் போனவன்லாம் இங்கே வாங்கடா என்று பாத்திரக்கடை வாசலில் இருந்த ராமசாமி சித்தர் ஓங்கி குரல் கொடுத்தார் அப்போதுதான் சோமசுந்தரம் பிள்ளைக்கு நினைவு வந்தது ரிஷிகேஷில் 
நடராஜ சாமி சொன்ன விஷயம் அனைவரும் சித்தருக்கு முன்னால் பவ்யமாக நின்றனர் ஒட்டன் சத்திரத்தில் சாதாரணமாக அதுவரை அவர்களுக்கு தெரிந்த ராமசாமி சித்தரின் மகிமை இப்போதுதான் அவர்களுக்கு புரிந்தது ஏண்டா அங்கே ஒத்த காலில் தவம் செய்கிற நடராஜசாமி என்னை விசாரித்தான்ல ஏண்டா என்கிட்ட சொல்லாமல் போகிறீங்க என்று ராமசாமி சித்தர் கோபமாக கேட்கவும் சற்று முன்னால் வந்தார் சோமசுந்தரம் பிள்ளை சாமி எங்களையெல்லாம் மன்னிக்கணும் அவசரத்தில் மறந்துட்டோம் என்று சொல்ல சிரித்தார் சித்தர் போங்கடா எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க என்று ஆசீர்வதித்து அனுப்பி வைத்தார் பழனியை சேர்ந்தவர் ராஜம்மாள் சங்கரன் மிகவும் ஆச்சாரமான அந்தனர் குடும்பம் பூஜை புனஸ்காரம் என்று எந் நேரமும் இறை வழிபாட்டிலும் மகான்கள் தரிசனத்திலும் திழைப்பவர் மகான்களின் அதிர்ஷ்டானங்களை தேடி தேடி தரிசிப்பார் பழனியை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் எங்காவது மகான்கள் வாழ்ந்து வருவதாக தெரிந்தால் அடுத்த கணமே அங்கு பயணப்பட்டு விடுவார் இப்படித்தான் ஒரு முறை ஒட்டன் சத்திரம் ராமசாமியை சித்தர் பற்றி கேள்விப்பட்டார் பழனியில் இருந்து புறப்பட்டு சித்தர் எப்போதும் காணப்படும் பாத்திர கடைக்கு வந்தார் அங்கே படிக்கட்டில் சித்தர் அமர்ந்திருந்தார் ராஜம்மாள் அங்கு வந்ததுமே மாமா உன்னைத்தான் தேடுகிறேன் வா என்றார் சித்தர் மனம் நெகிழ்ந்தபடியே அவரை பணிந்து வணங்கினார் ராஜம்மாள் பிறகு பக்கத்து ஓட்டல் இருக்கு அங்கே போய் ஒரு பிரியாணி பொட்டலம் வாங்கிட்டு வா என்றார் அந்தனர் வீட்டு பெண்மணி திகைத்தார் பிரியாணி என்கிற வார்த்தையை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அவருக்கு வாந்தி வரும்போல் இருந்தது தயங்கியவாறே நின்றிருந்தார் என்னம்மா பிரியாணி வாங்கிட்டு வான்னு சொன்ன அப்படியே நிற்கிற புறப்படு என்றார் சித்தர் பிறகு நான் வேணா காசு தர்றேன் யாரையாவது அனுப்பிச்சு வாங்கிட்டு வர சொல்லலாமா என்று குரல் கம்ம கேட்டார் ராஜம்மாள் அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதுமா நீயே கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வா சீக்கிரம் என்று அவசரப்படுத்தினார் சித்தர் ஓட்டல் வாசலில் தயக்கத்துடன் நின்றார் ராஜம்மாள் இவரை பார்த்த உடனேயே புரிந்து கொண்ட ஓட்டல் உரிமையாளர் என்னம்மா ராமசாமி சித்தர் பிரியாணி பொட்டலம் வாங்கிட்டு வர சொன்னாரா யாகக்கார பொம்பளை மாணி யோகக்கார பொம்பளை மாணி உனக்கு இன்னைக்கு என்னென்ன அதிசயங்கள் காத்திருக்கோ என்று சொல்லி உள்ளே போய் பிரியாணி பொட்டலத்தை பார்சல் செய்ய சொன்னார் காசை கொடுத்துவிட்டு அந்த பொட்டலத்தை வாங்கிய ராஜம்மாள் ரொம்பவும் கூசி போனார் ஐயர் வீட்டு பெண்மணியை அசைவ பொட்டலத்தை சுமக்க வைத்து விட்டாரே என்று சித்தரை பற்றி சிந்தித்து கொண்டே அவர் அமர்ந்திருந்த இடத்துக்கு வந்தார் பொட்டலத்தை அவர் அருகே வைத்துவிட்டு அதன் நெடி உடலுக்கு ஒவ்வாததால் சற்றே நகர்ந்து நின்றார் பொட்டலத்தை இப்படி வச்சுட்டா எப்படி நீயே பிரி என்று சித்தர் சொன்னதும் அடுத்த இடி இறங்கியது ஐயர் வீட்டு அம்மணிக்கு சித்தரின் குணத்தை பற்றி அறிந்தால் இவரால் மறுக்கவும் முடியமில்லை அழுகை உள்ளுக்குள் பொங்க கண்களை மூடியபடி பழனி ஆண்டவரை மனது மனதுக்குள் பிரார்த்தித்தபடி பொட்டலம் சுற்றப்பட்டிருந்த நூலை மெல்ல பிரித்தார் பிரியாணியின் சுவாசம் உள்ளுக்குள் போய் குமைச்சல் ஏற்படும் என்பதால் அந்த வேளையில் சுவாசிக்கவும் மறந்தார் பொட்டலம் முற்றிலுமாக பிரிக்கப்பட்டு விட்டது இந்தாங்க சாமி என்று கண்களை மூடிய நிலையிலேயே குத்து மதிப்பாக சித்தர் இருக்கும் திசை நோக்கி பொட்டலத்தை நீட்டினார் நீயே கண்ணை திறந்து பாரம்மா உன் கையில் இருக்கிற பொட்டலம் எந்த அளவுக்கு மனம் வீசுகிறது என்று அதன் பிறகு என்னிடம் கொடு என்றார் சித்தர் மிகுந்த தயக்கத்துக்கு பிறகு கண்களை திறந்து 
தன் கையில் இருந்த பொட்டலத்தை பார்த்த ராஜம்மாளுக்கு அதிர்ச்சி கலந்த ஆச்சரியம் காரணம் பொட்டலத்தில் இப்போது இருப்பது பிரியாணி அல்ல நெய்வடியும் சர்க்கரை பொங்கல் சித்தரின் அருள் திறனை எண்ணி விம்மினார் ராஜம்மாள் முந்திரியும் திராட்சைகளும் ஏலமும் கலந்து சர்க்கரை பொங்கலின் மனம் ராஜம்மாளின் மூக்கை துளைத்தது தன் கையில் இருந்த சர்க்கரை பொங்கலை கோயில் பிரசாதம் போல் மணக்கும் பொங்கலை நம்பவே முடியாமல் மீண்டும் மீண்டும் பார்த்தார் சாப்பிடுமா எடுத்து சாப்பிடு ஐயர் வீட்டு பொம்பளைங்குக்கு அசைமம் தருவேனாமா என்ற சித்தர் தானும் ராஜம்மாளின் கையால் ஒரு கவலம் வாங்கி சாப்பிட்டார் திண்டிக்கலில் இருந்து பொள்ளாச்சிக்கு அந்த லாரி ஒட்டன் சத்திரம் வழியாய் போய்கொண்டிருந்தது அந்த லாரி முழுக்க கருவாடு லோடு செய்யப்பட்டிருந்தது அப்போது ராமசாமி சித்தர் பாத்திரக்கடை வாசலில் படிக்கட்டில் அமர்ந்திருந்தார் அவரது இடத்தை கடக்கும்போது அந்த லாரியில் இருந்து ஓர் இரண்டு துண்டு கருவாடு சாலையில் விழுந்தது ஜீவகாரியத்தை அதாவது அசைவம் சாப்பிடாதவர்கள் எப்போதும் கடைப்பிடித்து வரும் உள்ளூர் அன்பர் ஒருவர் எதேச்சையாக அந்த பகுதியை கடந்தார் சாலையில் சிதறி கிடக்கும் ஓரிரு கருவாட்டு துண்டுகளை பார்த்து முகம் சுளிர்த்தார் ஓரமாக நடந்தார் படிக்கட்டில் அமர்ந்திருந்த ராமசாமி சித்தர் இதை பார்த்தார் டெய் இங்கே வாடா என்று அவரை அழைத்தார் யாரோ ஒரு சாது போலும் என்கிற நினைப்பில் சித்தரை நெருங்கிய அன்பர் என்ன சாமி என்று கேட்டார் கீழே விழுந்து கிடக்கிற கருவாட்டு துண்டை எடுத்து சாப்பிடு என்று அதிகாரமாக சொன்னார் அவ்வளவுதான் முகம் கொதித்து போனார் அன்பர் இத்தனை ஆண்டுகளாக நீ ஜீவகாரியத்தை கடைபிடித்து என்னை பார்த்தா கருவாடு சாப்பிடச் சொல்றீர் நான் செத்தாலும் சாப்பிடனே தவிர கருவாடு சாப்பிடவே மாட்டேன் என்று சொல்லி போயே விட்டார் சித்தர் மெதுவாக சொன்னார் ஆமாண்டா இன்னைக்கு சாயங்காலம் நீ சாகத்தான் போற உன்னை காப்பாற்றலாமல் நினைச்சேன் விதிதாண்டா இன்னைக்கு ஜெயிச்சிருக்கு போடா போய் சேரு ஆம் அன்று மாலை சுமார் நாலே முக்கால் மணிக்கு அந்த அன்பருக்கு திடீர் மாரடைப்பு வந்து இறந்து போனார் ஒருவேளை சித்தர் சொல்லியிருந்தபடி கருவாட்டு துண்டுகளை அவர் எடுத்து சாப்பிட்டிருந்தால் பிரியாணியை சர்க்கரை பொங்கலாக மாற்றியது மாதிரி இதையும் ஒரு சைவ பொருளாக சித்தர் மாற்றி இருக்கக்கூடும் இதை உண்ட பலனால் அவரது ஆயுள் பலம் கூடியிருக்கலாம் விதி ஜெயித்து விட்டது போலும் பழனி கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணிபுரிந்த கண்ணன் என்பவர் சித்தர்கள் தரிசனத்தில் நெகிழ்பவர் பழனியில் இருந்து பல சித்துக்களை புரிந்த தங்கவேல் சுவாமிகளை அடிக்கடி சந்தித்து ஆன்ம ஞானம் பெற்றவர் ராமசாமி சித்தர் சமாதியான போது அப்போது அவருடன் இருந்தவர் இவர் இனி கண்ணன் சொல்லும் அனுபவத்தை பார்ப்போம் ராமசாமி சித்தர் மாபெரும் மகான் என்பதை ஒட்டஞ்சத்திரத்துக்காரர்கள் பல காலம் வரை உணரவில்லை அவ்வப்போது செட்டி நாட்டில் இருந்து பிளைமவுத் காரில் இவருக்கு சாப்பாடு கொண்டு வருவார்கள் சிலர் யார் என்பது தெரியாது பக்தர்கள் சிலர் கொடுக்கும் உணவு பொருட்களை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்வார் சித்தர் வேண்டாமென்றால் தட்டிவிட்டு விடுவார் சில சமயங்களில் சிலரை கல்வீசி எரிந்து துரத்துவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் வருடம் என்று நினைக்கிறேன் நான் என் மனைவி இரு குழந்தைகள் ஆகியோர் முதல் முறையாக சித்தரை பார்க்க பழனியிலிருந்து ஒட்டஞ்சத்திரம் சென்றோம் 
சித்தர் எங்கள் குடும்பத்தை ஊடுருவி பார்த்தார் பிறகு நாலு டீ வாங்கி வருமாறு எனக்கு உத்தரவிட்டார் உடனே பக்கத்தில் உள்ள டீ கடைக்கு ஓடி சென்று வாங்கி வந்து சித்தரிடம் கொடுத்தேன் எங்கள் நான்கு பேரையும் குடிக்க சொன்னார் பிறகு ஒரு பீடி கட்டு மூன்று சிகரெட் ஒரு தீப்பெட்டி இவற்றை கொடுத்து பத்திரமா உன் வீட்டில் வச்சுக்கோன்னு சொன்னார் ரொம்ப காலம் பாதுகாத்து வந்தேன் ஒரு முறை வீடு மாறும்போது அது எங்கோ தவறுதலாக மிஸ் ஆகிவிட்டது என்று வருத்தத்துடன் சொன்ன கண்ணன் சித்தரின் சிமாதி சமாதி பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தார் அது ஒரு சனிக்கிழமை சித்தரை தரிசிப்பதற்காக போனேன் சோமசந்துரம் பிள்ளை வீட்டில் இருந்து ரசம் வாங்கி வர சொன்னான் வாங்கி வந்து கொடுத்தேன் குடித்தார் பிறகு அவரை தரிசித்து கொண்டிருக்கும் போது பாதையை மறைக்காதடா குளிக்குள் இறங்குடா என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருந்தார் இதன் காரணம் என்னவென்று எனக்கு புரியவில்லை பழனிக்கு சென்று தங்கவேல் சுவாமிகளிடம் இதை சொன்னேன் வேறொன்றும் இல்லை அவர் கூடிய சீக்கிரமே சமாதியாக போகிறார் அதைத்தான் இப்படி குறிப்பால் சொல்லியிருக்கிறார் என்றார் அவர் அதன்படி அடுத்த சனிக்கிழமையே ராமசாமி சித்தர் சமாதி ஆகிவிட்டார் தகவல் கேள்விப்பட்டதும் சித்தரின் பக்தர்கள் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் குவிந்தனர் சிங்கம் புனரி புலவர் பாண்டியன் என்கிற அன்பர் மலர் அலங்காரத்துடன் கூடிய பெரிய தேர் ஒன்றை தயாரித்தார் சித்தர் அடக்கம் ஆவதற்கு காங்கிரஸ் பிரமுகரான பழனியப்பா நாகனம்பட்டி ரோட்டில் இடம் தந்தார் இங்குதான் ராமசாமி சித்தரின் ஜீவசமாதி இருக்கிறது பெரிய குழி வெட்டி அதற்குள் நான் இறங்கினேன் அப்போதுதான் குழிக்குள் இறங்குடா என்று சித்தர் போன சனிக்கிழமை என்று சொன்னதன் பொருள் எனக்கு புரிந்தது விபூதி உப்பு வில்போம் புஷ்பங்கள் போன்றவற்றை நிரப்பி சித்தரை அடக்கம் செய்தோம் நான் கொண்டு சென்ற ஒரு சிவப்பு துண்டை அவரது மேல் உடம்பில் போர்த்தினேன் மாபெரும் சித்த புருஷரை அடக்கம் செய்த பேரு எனக்கு அன்று கிடைத்தது அவரது அருளால்தான் எல்லா காரியங்களும் முடிந்து இரவு சுமார் பதினோரு மணி வாக்கில் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் இருந்து பழனிக்கு பேருந்தில் புறப்பட்டேன் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் இருந்து சுமார் நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் விருப்பாட்சி மேடு என்கிற ஓர் இடம் வரும் அந்த இடம் சற்று கரடுமுரடாக இருப்பதால் அதன் வழியாக பயணிக்கும் எந்த ஒரு பேருந்தும் நின்று நிதானித்துத்தான் செல்லும் அதுபோல் நான் சென்ற பேருந்தும் விருப்பாட்சி மேடை கடக்கும்போது நிதானமாக சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது எதேச்சையாக சாலையின் இடப்பக்கம் கவனித்த நான் துணுக்குற்று போனேன் அங்கே ராமசாமி சித்தர் நடந்து போய் கொண்டிருந்தார் அவரது மேலுடம்பில் நான் எப்படி போர்த்தினேனோ அதே நிலையில் அந்த சிவப்பு துண்டு இருந்தது சாமி சாமி என்று குரல் எடுத்து கதறினேன் பேருந்தில் இருந்தவர்கள் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார்கள் இதற்குள் பேருந்தும் வேகம் எடுத்துவிட்டது மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டேன் சற்று முன் குழிக்குள் அடக்கமான சித்தர் எப்படி விருப்பாட்சி மேடு அருகே நடந்து போனார் என்கிற கேள்வி என் மண்டைக்குள் குடைந்து கொண்டே இருந்தது எனவே பழனி பேருந்து நிலையத்தில் இறங்கிய கையோடு முதல் காரியமாக நள்ளிரவு வேளையில் தங்கவேல் சுவாமிகளின் வீட்டுக்கு சென்று கதவை தட்டினேன் சுவாமிகளே வந்து கதவை திறந்து என்னப்பா இந்த வேலையில் என்றார் எல்லா விஷயத்தையும் அவரிடம் சொன்னேன் நாளைக்கு விடிகாலை அவரை அடக்கம் பண்ண இடத்தை பார்த்துட்டு வந்து என்னிடம் சொல் அப்படின்ட்டு படுக்க போயிட்டார் இரவு முழுக்க தூக்குமே வரவில்லை விடிந்தும் விடியாத பொழுதில் வீட்டை விட்டு கிளம்பினேன் தங்கவேல் சுவாமிகள் சொன்னபடி அந்த சமாதியை நோட்டமிட்டேன் அவரது சமாதியில் 
தலைப்பகுதிக்கு நேராக தலையில் அரையடி நீளத்துக்கு ஒரு வெடிப்பு காணப்பட்டது உடனே பழனிக்கு சென்று தங்கவேல் சுவாமிகளிடம் சொன்னேன் ராமசாமி சித்தர் தன்னோட அருள் ஆற்றலை மட்டும் அங்கே வைத்துவிட்டு சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு விட்டார் அப்பா அவர் இப்போது வேறு பிரதேசத்தில் புலவி கொண்டிருப்பார் அவர் போன ஊர் புண்ணியம் பெறும் என்றார் அதாவது சித்தர்களுக்கு சமாதி என்பது ஒரு சம்பிரதாயத்துக்குத்தான் அவர்கள் என்றென்றும் நம்முடனே இருந்து ஆசீர்வதித்து கொண்டிருப்பார்கள் ராமசாமி சித்தரும் அப்படித்தான் சுமார் இரண்டு மாதங்கள் கழித்து கேரளாவில் ஏதோ ஒரு குக் கிராமத்தில் ராமசாமி சித்தரை பார்த்ததாக ஒரு நண்பர் சொன்னார் என்று முடித்தார் ராமசாமி சித்தர் பெரும்பாலும் ஒரு குல்லா அணிந்திருப்பார் முஸ்லீம் பக்தர் ஒருவர் ஆசையுடன் கொடுத்ததாம் இது சித்தரை சமாதி வைத்த இடத்தின் அருகே பிரம்மாண்டமான ஆலமரம் இருக்கிறது இதன் அருகே ஒரு லிங்கம் சமாதியான இடத்தில் சில செங்கற்களின் மேலே வெங்கடாஜலபதி ஸ்ரீ சரஸ்வதி தேவி முருகப்பெருமான் ஆகியோரது திரு உருவ படங்கள் இருக்கின்றன உள்ளே ஒரு நந்தி விக்கிரகமும் உண்டு மற்றபடி சமாதியான இடத்தில் சிறப்பாக எதுவும் இல்லை பள்ளிக்கு செல்லும் சில மாணவர்கள் அவ்வப்போது இங்கே வந்து வணங்கி செல்கிறார்கள் இது தினமலர் இருபத்தி ஆறு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பதிவிட்ட விவரங்கள் ஆனால் இன்று அந்த சித்தர் சமாதி மிகவும் சிறப்பாக எல்லா வளங்களோடும் திகழ்கிறது அந்த சித்தரின் ஜீவ சமாதியை நீங்கள் இத்தோடு இணைக்கப்பட்டுள்ள யூடியூப் வீடியோவில் கண்டுகளிக்கலாம் இந்த விவரங்களை வெளியிடுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்த தினமலர் கோயில்கள் என்ற பகுதிக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இது மக்களுக்கு ஒட்டஞ்சத்திரம் ராமசாமி சித்தரை பற்றி ஒரு விவரங்களை தெரிவிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளமைக்கு தினமலர் பத்திரிகைக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றி